ওয়েল হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু টেক লার্নিং আমরা কখনো হার মানবো না হয় জিতব না হয় মিলিত হয়ে শিখব তো আজকে তোমাদের জন্য লাইফ সায়েন্সের একটা এম এম সিকিউ সেশন নিয়ে এলাম যেখানে আমরা চালক সংশ্লেষ অধ্যায় থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করব তো সকলে তোমরা অবশ্যই রেডি হয়ে যাও এবং আমি যখনই প্রশ্ন করব তোমরা তৎক্ষণাৎ কমেন্ট বক্সে নিজেদের উত্তরগুলো করার চেষ্টা করবে এবং প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য আমি তোমাদের কিন্তু দশ সেকেন্ড থেকে পাঁচ সেকেন্ড সময় দেব এটা কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করবে যে কোন কোশ্চেনটা কত ইজি আগে পড়ানো হয়েছে কি না যদি আগে পড়ানো হয় তাহলে পাঁচ সেকেন্ড করে সময় দেব আর যদি নতুন কোশ্চেন হয় তাহলে সেটা তোমাদের জন্য দশ সেকেন্ড করে সময় থাকবে তো ডেফিনেটলি তোমরা প্রিপেয়ার হয়ে বসে পড়ো আমার সঙ্গে প্রশ্ন উত্তরগুলোকে নিয়ে আলোচনা করার জন্য ঠিক আছে তো এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি তোমরা যারা মক টেস্ট অ্যাটেন্ড করছো তারা কিন্তু খুব বেশি উপকৃত হচ্ছ এই কারণে চালক সংশ্লেষ রিলেটেড যে সমস্ত প্রশ্ন আমি করিয়েছি সেগুলো কিন্তু সব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য শুধু সাধক সংশ্লেষ নয় আদার্স রিলেটেড আমি যে সমস্ত অধ্যায় থেকে প্রশ্নোত্তরগুলো তোমাদের করিয়েছি সেগুলো কিন্তু তোমাদের অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো সুতরাং অবশ্যই অবশ্যই তোমরা কিন্তু মক টেস্ট অ্যাটেন্ড করবে প্রত্যেককে বলছি মক টেস্ট অ্যাটেন্ড করবেই করবে যদি তোমরা অ্যাটেন্ড নাও করতে পারো পরে কিন্তু মক টেস্টটাকে অবশ্যই ফার্স্ট টু লাস্ট ক্লিয়ার ভাবে দেখে নিবে কারণ সেখানে কিন্তু আমরা অনেক বেশি কোশ্চিন রাখি এবং তার সাথে অনেক এক্সট্রা ফ্যাক্ট কিন্তু আলোচনা করি ঠিক আছে তো যাই হোক তাহলে আজকের ক্লাসটা শুরু করছি তোমরা সকলে প্রিপেয়ার হয়ে যাও চলো স্টার্ট করছি আজকের এম সিকিউ ফার্স্ট এম সিকিউ দেখো কি রয়েছে চালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় হিল বিকারক গতকাল তোমাদের অলরেডি মক টেস্ট আমি কোশ্চিন রেখেছিলাম হিল বিক্রিয়া আজকে কোশ্চিন রয়েছে দেখো চালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় হিল বিকারকটা কি এটিপি এনএডিপি পটাশিয়াম ফেরিক অক্সালেট এবং পিজিএ ফটাফট তোমরা অ্যান্সার করো তোমাদের জন্য টাইম থাকছে পাঁচ সেকেন্ড কারণ অলরেডি আমি এটা তোমাদের বলে এসেছি গতকাল হিল বিক্রিয়া কি হিল বিকারক কি ফটাফট অ্যান্সার করো যে সাধক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া হিল বিকারক কোনটা ওকে টাইম ফিনিশ সাধক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় হিল বিকারক হয়ে গেল তোমাদের এনএডিপি নিকোটিনামাইট অ্যাডেনিন ডাই নিউক্লিওটাইট ফসফেট যারা জানো না ফুল ফর্মটা লিখে নিতে পারো নিকোটিনামাইট অ্যাডেনিন ডাই নিউক্লিওটাইট ফসফেট ওকে তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হয়ে গেল এনএডিপি ওকে এটিপি নিয়ে অনেক কোশ্চেন রয়েছে চলো আমরা আগের কোশ্চেন আমরা এটিপি নিয়ে আলোচনা করছি পিজিএ কি অলরেডি আমি তোমাদের আলোচনা করে এসেছি কালকের মক টেস্টে যে পিজিএ যেটা বলছি সেটা কি সেটা হচ্ছে ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড লিখে নিতে পারো নামটা ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডটা কি চালক সংশ্লেষের সাথে রিলেটেড এখান থেকে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ থাকে গতকাল তোমাদের পড়িয়ে চলে এসেছি আমি অলরেডি চালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় যদি তোমাদের প্রশ্ন করা হয় প্রথম স্থায়ী যৌগটা কি সালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী যৌগটা কি ফটাফট অ্যান্সার করো তোমরা তোমাদের জন্য টাইম থাকছে তিন সেকেন্ড ফটাফট অ্যান্সার করো ওকে ইউর টাইম ইজ ফিনিশ ঠিক আছে সালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় প্রথম স্থায়ী যৌগটা হচ্ছে পিজিএ ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড ওকে তাহলে চলে যাই আমরা নেক্সট প্রশ্নে নেক্সট প্রশ্ন আমাদের কি বলেছে দেখো সালক সংশ্লেষের আলোক দশায় উচ্চ শক্তি সম্পন্ন এটিপি প্রস্তুতিকরণ এটাকে আমরা কি বলি ফটোসিনথেটিক ফসফরাইলেশন অক্সিডেটিভ ফসফরাইলেশন ফটোলাইসিস নাকি ফটোসিনথেসিস ফটাফট অ্যান্সার করো তোমরা কারণ অলরেডি আমি এই প্রশ্নটাই কালকে করেছি কিন্তু আমি করেছিলাম ফটোসিনথেটিক ফসফরাইলেশনটা কে কে জানো আজকে তোমাদের কাছে কোশ্চিন সালক সংশ্লেষের আলোক দশায় যে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন এটিপি প্রস্তুত করুন সেটাকে আমরা কি বলি ফটাফট অ্যান্সার করো এই ফটোসিনথেটিক ফসফরাইলেশন যে কথাটা বলছি এ নাম্বারে সেটা কিন্তু বলা হয় সালক সংশ্লেষীয় ফসফরিভবন যাকে আমরা আবার বলি ফটোসিনথেটিক ফসফরাইলেশন মানে কি যেটা অজৈব ফসফেট যেটা পিআই সংশ্লেষ হয় তো ফটাফট তোমরা অ্যান্সার করো তোমাদের জন্য টাইম থাকছে দু সেকেন্ড ফটাফট কারণ অলরেডি আমি তোমাদের বলেই ভেস বলেই ফেলেছি অ্যান্সারটা মেবি চলো ফটাফট অ্যান্সার করো ওকে টাইম ইজ ফিনিশ এবার শোনো আমার কথা এই ফটোসিনথেটিক ফসফরাইলেশন মানে সালক সংশ্লেষে আলোক দশায় যে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন এটিপি প্রস্তুতিকরণ এটাকে আমরা বলি ফটোসিনথেটিক ফসফরাইলেশন যারা এ করেছ প্রত্যেকে সঠিক অ্যান্সার ওকে তো ফটোসিনথেটিক ফসফরাইলেশনটা কি বলে রাখি তোমাদের সালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় 
ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट फुल फॉर्म গুলো লিখে নিতে পারো তোমরা এডিনোসিন ডাইফসফেট যেটাকে বলি ঠিক আছে এটা কি করে অজৈব ফসফেট পিআই এই অজৈব ফসফেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গঠন করে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ATP এডিনোসিন ট্রাইফসফেট এই ঘটনাটাকে আমরা বলি ফটোসিনথেটিক ফসফোরিলেশন ঠিক আছে আর এর জন্য সূর্যালোকের উপস্থিতি কিন্তু খুব দরকার ওকে অবশ্যই সূর্যালোকের উপস্থিতিতে হয় ओके okay, तो नेक्स्ट प्रश्न हमें चले जाएं नेक्स्ट प्रश्न हमें की दारों देखो उत्तेजितो क्लोरोफिल माने शक्रियो क्लोरोफिल जेटा क्या हम लोग बोली ये उत्तेजितो क्लोरोफिल दारा जॉल ब्लीसिस्ट होए H प्लस O O H माइनस आयन पड़ी ना तो करे शे ही पौधों थी के हम लोग की बोली ग्लाइकोलाइसिस बोली क्रेफ्स चक्र बोली पांच सेकेंड ऑलरेडी आमी गतोकाल ये प्रश्नों टा कोड़े शे ची तुमरा शॉकले आंसर कोड़ा चेस्टा करो ठीक आचे उत्तेज जितो क्लोरोफिल दारा जॉल बिस्लिस्ट होए एच प्लस एवं ओएच माइनस आयन पुनीय तो हर पौधे जिके बोल ची हमरा टाइम इस फिनिश फोटोलाइसिस एर बांग्ला की एर बांग्ला होचे आलोक बिस्लेशन फोटोलाइसिस बा आलोक विश्लेषण बाला है उत्तेजित क्लोरोफिल दरा एच प्लस एवं ओएच आयन इन पड़ी ना तो है ये पौधों की टाइम पूरा पूरी बोले दिच्छी जोखन मने एक बस हुज्जल के रूप से दी थे कि है ये टाइम के हमरा आलोक बिक्री आप बोलते पड़ी ठीक आज कारण हुज्जल के रूप से जो होते होते ह বিশ্লিষ্ট হয়ে H+ আয়ন গঠন করে আর কি করে OH- আয়ন গঠন করে ঠিক আছে এই যে জল বিশ্লিষ্ট হয়ে গেল এই ঘটনাটাকে আমরা বলি ফটোলাইসিস তো এই যে H2O জল যেটা বিশ্লেষণ হয় H+ আয়ন এবং OH- আয়ন গঠন করছে H+ আয়ন যেটাকে আমরা বলি কি হাইড্রোজেন আয়ন এবং OH- আয়ন যেটা সেটা আমরা কি বলছি হাইড্রক্সিল আয়ন তো এইখান থেকে এই যে ओएच मूलक पड़ी ना तो है एवं ओएच पर 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 चट्टा ओएच मूलक जुक तो है किंतु जॉल एच टू और जॉल एवं ऑक्सीजन उत्पन्न है मोने रखो बिगनी रोबिन हिल छोर बो प्रथम ये जॉल बीजों दारा ये जो ऑक्सीजन टा उत्पन्न होते हैं शेटा किंतु आविष्कार करे चलें ये कारण है तार नाम उन्हें शरे किंतु ओके তাহলে আমরা नेक्स्ट প্রশ্নে চলে যাই नेक्स्ट প্রশ্ন আমাদের কি বলেছে দেখো এনার্জি কারেন্সি কাকে বলা হয় এডিপি কে এটিপি কে জিটিপি কে এমপি কে অলরেডি কালকের মক টেস্টে কিন্তু আমরা আলোচনা করে চলে এসেছি এনার্জি কারেন্সি কাকে বলা হয় তোমাদের টাইম स्टार्ट হলো 5 সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি फटाफट তোমরা কমেন্ট বক্সে आंसरটা করো स्टार्ट এনার্জি কারেন্সি কাকে বলা হয় এডিপি ATP, GTP ना कि AMP के ओके जाय होक energy currency बला है ATP के ATP इर फुल फ्रॉम की adenosine triphosphate ओके अब शोई तुम रहा लिखे रखते पारो ATP इर फुल फ्रॉम adenosine triphosphate এই এটিপি কে বলা হয় এনার্জি কারেন্সি কারণ এই এটিপি এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শক্তি সঞ্চিত থাকে ঠিক আছে তাহলে আমরা नेक्स्ट প্রশ্নে চলে যাই नेक्स्ट প্রশ্ন বলেছে এক অণু গ্লুকোজ উৎপাদনের জন্য CO2 যেটাকে আমরা বলি কার্বন ডাই অক্সাইড এটাকে বলা হয় কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড এটাকে আমরা লিখি CO2 টুটা সাফিক্স এক অণু গ্লুকোজ উৎপাদনে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রয়োজন হয় কত 6 অণু 12 অণু तीन अनु ना कि दस अनु ऐताओ किन्तु अमना गोतो कल मॉक टेस्ट है ऑलरेडी आलोचना कोडे चले ऐसे थी किन्तु तुम्हारे जनों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट किन्तु क्रोस क्रोस नोट आशे जनों अवश्य ही तुमरा ये आंसर टा कमेंट बॉक्स से कमेंट करो फटा फट तुम्हारे जनों टाइम दीच्छी आवारो पांच सेकेंड पांच सेकेंड
প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য কিন্তু আমি তোমাদের সময় দিচ্ছি অবশ্যই কিন্তু তোমরা কমেন্ট করবে ওকে ওকে তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কি হচ্ছে ছয় অনু ওকে ছয় অনু কিভাবে হচ্ছে অবশ্যই তোমাদের বলে রাখি এই যে শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়াটা সেটার যে রাসায়নিক সমীকরণ সেটা অবশ্যই অবশ্যই তোমরা একদম মাথায় গুজে রেখে দেবে আমি সমীকরণটা লিখে দিচ্ছি ব্যালেন্স করে দেখো শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ছয় অনু কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রয়োজন হচ্ছে এবং বারো অনু জল প্রয়োজন হচ্ছে ক্লোরোফিলের উপস্থিতি ক্লোরোফিল সূর্যালোকের উপস্থিতি এই ক্লোরোফিল এবং সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এক অনু গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় যার সংকেত সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স সাথে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এবং জল উৎপন্ন হয় তো এইখান থেকে তোমাদের কিন্তু অনেকগুলো কোশ্চিন থাকে এক নম্বরের এম সিকিউ ডেফিনেটলি এই যে সমীকরণটা লিখে দিয়েছি তোমরা একদম চোখ বন্ধ করে ঠোটস্থ করে নেবে কারণ দেখো তোমাদের প্রথম যে এম সিকিউটা থাকে সেটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড কত অনু প্রয়োজন হয় সেটাও থাকতে পারে জল কত অনু প্রয়োজন হয় সেটাও থাকতে পারে ওকে গ্লুকোজে যে অক্সিজেন রয়েছে তার উৎস কোনটা কার্বন ডাইঅক্সাইড নাকি জল সেটা থাকে তারপরে এই যে অক্সিজেন উৎপন্ন হচ্ছে তার উৎস কি কার্বন ডাইঅক্সাইড নাকি জল ঠিক আছে কতগুলো প্রশ্ন তোমাদের থাকে কিন্তু সেই কারণে অলরেডি এই সমীকরণটাকে তোমরা মাইন্ডে গেঁথে নেবে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কার্বন ডাইঅক্সাইড কত অনু প্রয়োজন হচ্ছে ছয় অনু সেই জন্য সঠিক অ্যান্সারটা হলো ছয় যদি কোশ্চিন থাকতো জল কত অনু প্রয়োজন হয় তাহলে অ্যান্সারটা হয়ে যেত বি বারো অনু ঠিক আছে তাহলে আমরা নেক্সট প্রশ্নে চলে যাই অলরেডি এটা কালকে বুঝিয়েছি আজকেও ইন ডিটেলস ক্লিয়ার ভাবে বুঝিয়ে দিলাম নেক্সট প্রশ্ন দেখো তোমাদের আর ইউ বিপি যেটাকে আমরা বলি রাইবুলস বিস্ফসপেট বা রিবিউলস বিস্ফসপেট যেখান থেকে এই রিবিউলস বিস্ফসপেট থেকে দেখো বিভিন্ন প্রকার অন্তর্বর্তী যৌগ গঠনের মাধ্যমে পুনরায় আর বিপি গঠন হওয়ার পদ্ধতিকে আমরা কি বলি কেলভিন চক্র ক্রেফ চক্র গ্লাইকোলাইসিস নাকি গ্লাইকোজেনেসিস ফটাফট অ্যান্সারটা তোমরা করো এটা তোমাদের জন্য একটা নিউ কোয়েশ্চিন কিন্তু তারপরে তোমরা যদি পারো অবশ্যই সেটার অ্যান্সারটা দেওয়ার চেষ্টা করো আর ইউ বিপি থেকে বিভিন্ন প্রকার অন্তর্বর্তী যৌগ গঠনের মাধ্যমে পুনরায় আর বিপিউ সরি পুনরায় আর ইউ বিপি গঠন হচ্ছে এই পদ্ধতিটাকে কি বলা হয় কেলভিন চক্র ক্রেপ চক্র গ্লাইকোলাইসিস গ্লাইকোজেনেসিস তাহলে এখানে তোমরা অ্যান্সার করো অ্যান্সার করার জন্য আমি তোমাদের সাত সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি সাত সেকেন্ডের মধ্যে তোমরা ফটাফট অ্যান্সারটা করার চেষ্টা করো যাই হোক তাহলে এখানে তোমাদের সঠিক অ্যান্সারটা হয়ে যাবে কেলভিন চক্র কেলভিন চক্র আর ইউ বিপি থেকে বিভিন্ন প্রকার অন্তর্বর্তী যৌগ গঠনের মাধ্যমে পুনরায় আর ইউ বিপি আর ইউ বিপি গঠন হওয়ার পদ্ধতিকে আমরা বলি কেলভিন চক্র যাই হোক তোমাদের কনসেপ্টটা আর একটু ক্লিয়ার করে দিই আমরা জানি শালক সংশ্লেষ দুটো ধাপে সম্পন্ন হয় এক হচ্ছে আলোক নির্ভর দশা আর একটা হচ্ছে আলোক নিরপক্ষ দশা তো এই যে আলোক নিরপেক্ষ দশা বললাম সেইখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাই কেলভিন চক্র এই নিরপেক্ষ দশা যেটা বলছি আলোক এই আলোক নিরপেক্ষ দশার আবার দুটো ধাপ দেখা যায় অ্যাকচুয়ালি কেলভিন চক্র আর দু নম্বর যেটা বলবো সেটা হচ্ছে শর্করা সংশ্লেষ তো প্রথম যে ধাপ কেলভিন চক্র সেই কেলভিন চক্র যদি আমরা লক্ষ্য করি তো কেলভিন চক্রের শুরুতেই কার্বন ডাইঅক্সাইড কি করে আমাদের আর ইউ বিপি এই যে রিভিউলস বিস্ফসপেট যেটা আমরা বলছি এর সাথে যুক্ত হয়ে গঠন করে পিজিএ যেটাকে আমরা বলি ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড পিজিএ ওকে আবার সালোক সংশ্লেষের আলোক বিক্রিয়া থেকে আমরা কি পাই এটিপি অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসপেট আর কি পাই এন এ ডিপিএইচ এই এটিপি এবং এন এডিপিএইচ একে ব্যবহার করে কিন্তু এই ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড থেকে তৈরি হয় ফসফো গ্লিসার এলডিহাইড তাহলে যদি আমরা পুরো সমীকরণটা লিখি তাহলে ব্যাপারটা এরকম পিজিএ তার সাথে এটিপি যুক্ত হয় এবং এন এডিপিএইচ ব্যবহার করছে করে গঠন হচ্ছে সেখান থেকে পিজি এ এলডি ফসফো গ্লিসার এলডিহাইড ওকে সাথে আরও গঠন করে মানে পিজি পিজিএলডির সাথে গঠন করে এডিপি 
प्लस एन ए डी पी प्लस गठन कर पी आई गठन कर विषय मेनलि पिजिएल डी गठन कर पिजि एल डी जो से आर मैं पुनर देखो एखे कोश्चिन माध्यम पुनर आरपी गठन पिजिएल डी थे पुनर कर्यूबीपि गठन है देखो प्रथम कार्बन डाइक्साइडी जुक्त हुए गठन कर परवर्ती आलोक दशा उत्पन्न ए टीपी एन ए डिपी एके व्यवहार कर गठन कर पिजिएल डी फसफो ग्लिसारेट जेटा के बीच फसफो ग्लिसारेट थे आर परवर्ती गठन है आरिपी रिविलस विस्फसपेट ओके जेटा के पुनरावर्तन बी तो आरिपी गठन कर पुरो कन्सेप्ट क्योंकि तो केलभिन चक्रे मध्य देखते पाई सालक संश्लेषण आलोक निरपेक्ष दशा जो केलभिन चक्र से केलभिन चक्रे क्योंकि देखते पासी ओके नेक्स्ट देखो अपशन रही है क्रेफ चक्र तुम्हारा क्योंकि कख गए फिले ना केलभिन चक्र साथ क्रेफ चक्र क्रेफ चक्रा कि क्रेफ चक्रा कषियों शसन पद्धति देखते पा से जो सबाद शसन अबाध शसन पड़ब तक देखो सबाद शसने मध्य पद्धति देखते पा क्रेफ चक्र ठीक है यान तुम्हारे आ प्रश्न रखब से ग्लुकोज थ ग्लैकोजें जो परिणत है से बला चारटे अपशन रही है तरह मध्य थे को सठिक अन्सार तुम्हारा फटाफट अन्सार करो टाइम तुम्हारे तीन सेकेंड कारण अलरेडी कल के बोले बार बार ग्लुकोज थ ग्लैकोजें प्रस्तुति जो ग्लुकोज थ ग्लैकोजें संश्लेष है से बी फटाफट अन्सार करो ओके टाइम फिनिश सठीक अन्सार हो जाए तो डी ग्लैकोजेनेसिस प्रक्रिया ओके नेक्स्ट चले जाए पर प्रश्न सालक संश्लेषर अंधकार दशा टी सम्पूर्ण है क्लोरोप्लेस्टर कथाय बहिपर्दाय अंतपर्दाय ग्राना अंचले ना कि स्ट्रोमा अंचले फटाफट अन्सार करो ये जेहेतु नतून एक एम सिक्यू तुम्हारे क्योंकि मोस्ट 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 इम्पर्टेंट तुम्हारे ये एम सिक्यूटा ठीक है सहज हम क्योंकि अनेक बस इम्पर्टेंट सालक संश्लेषर अंधकार दशा बोले अंधकार दशा टी सम्पूर्ण है क्लोरोप्लस्टी कथाय ओके तुम्हारे टाइम टू सेकेंड फटाफट अन्सार करो टू सेकेंड टाइम दिल्ली सठीक अन्सार स्ट्रोमा स्ट्रोमा अंचले कलक संश्लेषर अंधकार दशा टी सम्पूर्ण है यहां तुम्हारे प्रश्न रख लाल सालक संश्लेषर आलोक दशा जो आलोक दशा आलोक दशा कथाय सम्पूर्ण है फटाफट तुम्हारा अन्सार करो कमेंट बक्स सालक संश्लेषर आलोक दशा कथाय सम्पूर्ण है टाइम दिखी पांच सेकेंड पांच सेकेंडर मध्य तुम्हारा फटाफट अन्सार करो सालक संश्लेषर आलोक दशा कथाय सम्पूर्ण है ओके सालक संश्लेषर आलोक दशा सम्पूर्ण है क्लोरोप्लस्टर ग्राना अंचले ओके आलोक दशा सम्पूर्ण है ग्ला ग्राना अंचले मैं सी नम्बर हो जाए सठिक अन्सार कल के जो जो तुम्हारे सालक संश्लेषर ये अंधकार दशाटा कल के जो तुम्हारे सालक संश्लेषण अंधकार दशा बुझिए तो से तुम्हारे एक कथा बोली हमें क्योंकि बार बार सालक संश्लेषर अंधकार दशा परिवर्ते बार बार बोले आलोक निरपेक्ष दशा अंधकार दशा क्योंकि बी आलोक निरपेक्ष दशा कारण अभी तुम्हारे एक कथा रखी अंधकार दशा तुलन क्यों आलोक निरपेक्ष दशा जो बीता क्योंकि अनेक बस जुक्तिजुक्त तो सालक संश्लेषर आलोक निरपेक्ष दशा टी सम्पन्न है क्लोरोप्लस्टी एट्स अनेक बस जुक्तिजुक्त ठीक है तो तुम्हारा क्योंकि मन रखे जो अंधकार दशाटा के अक्चुअल जो हंड्रेड पार्सेंट क्लियर भावना बोलते चाहिए से बोल आलोक निरपेक्ष दशा ठीक है ये अंधकार बिक्रिया दशा जो बीटे क्यों हमें आलोक निरपेक्ष दशा बोलो तर पिछने कारण हमें दोटो कारण बोल फार्ष्ट कारण देखो सालक संश्लेषर आलोक बिक्रिया जो ठीक है तो से आलोक बिक्रिया की उत्पन्न है आप जी ए टीपी उत्पन्न है मैं एडिपी संगे अजैव फसफेट जुक्त हुए गठन कर कि ए टीपी जेटा के बोली फोटोसिन्थेसिस फसफरलेशन तईना जो प्रक्रिया जेने की गठन है एन ए डिपिच एन ए डिपिच गठन है ओके तो ए टीपी एवं एन ए डिपी क्योंकि सालक संश्लेषर आलोक निरपेक्ष दशा गए क्योंकि अंश ग्रहण कर आलोक दशा ए टीपी एन ए डिपिच गठन होता गए अंश ग्रहण कर आलोक निरपेक्ष दशा तो अंधकार दशा बोली प्रथमतुक्ति सेकेंड जो जुक्ति से 
এই যে অন্ধকার দশা বলছি এই অন্ধকার দশা কিন্তু দিনের বেলা সম্পূর্ণ হয় এখান থেকে আরেকটা তোমাদের কোশ্চিন কিন্তু হয়ে গেল তালক সংশ্লেষে অন্ধকার দশাটি সম্পূর্ণ হয় কিন্তু দিনের বেলা তো দিনের বেলা যদি অন্ধকার দশা সম্পূর্ণ হয় তাহলে তাকে আমরা অন্ধকার দশা কেন বলবো অন্ধকার বিক্রিয়া দশা কেন বলবো তাহলে সেখান থেকে আমরা সেটাকে বলতে পারি আলোক নিরপেক্ষ দশা মানে আলোক নিরপেক্ষ দশা কেন বলবো কারণ এই যে বিক্রিয়াটা বা এই যে দশাটা সেটা আলোর প্রয়োজন হয় না আলোর অনুপস্থিতিতে ঘটে ওকে কিন্তু দিনের বেলা ঘটে তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারি আলোক নিরপেক্ষ দশা ওকে বোঝাতে পারলাম তোমাদের নেক্সট আমরা কোশ্চিন আলোচনা করে দেব এক অনু গ্লুকোজ তৈরির জন্য পিজিএলডি প্রয়োজন হয় কত দুই অনু চার অনু ছয় অনু বারো অনু এটা তোমাদের একটা নতুন কোশ্চিন এবং ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন এটা কিন্তু অনেক জায়গায় আমি দেখেছি তোমাদের ঠিক আছে অনেক জায়গায় গভর্নমেন্টের জবে কিন্তু আমি এই কোশ্চিনটা দেখে নিয়েছি যে এক অনু গ্লুকোজ তৈরিতে পিজিএলডি প্রয়োজন হয় কত অনু দুই অনু চার অনু ছয় অনু বারো অনু ফটাফট অ্যান্সারটা করো তিন সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি ওকে তাহলে সঠিক অ্যান্সারটা কি হয়ে যাবে এ নাম্বার দুই অনু দেখো এটা আমি তোমাদের কাছে একটু এক্সপ্লেনেশন করে দিচ্ছি কারণ অনেকে জানো না যেহেতু আর যেহেতু নতুন করছেন সেই জন্য তোমাদের আমি এক্সপ্লেনেশন করে দিই ঠিক আছে তো আমরা জানি সালক সংশ্লেষের আলোক নিরপেক্ষ দশায় কেলভিন চক্র যেটাকে বলছি সেইখানে আমরা দেখেছি যে কার্বন ডাই অক্সাইড সিও টু আর ইউ বিপির সাথে যুক্ত হয় যুক্ত হয়ে গঠন করে পিজিএ ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড এটাকে সালক সংশ্লেষের প্রথম স্থায়ী যৌগ বলি এই পিজিএটা আবার কি কি করে সালক সংশ্লেষের আলোক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন এ টিপি অ্যাডিনাসিন ট্রাইফসপেট এবং এন এডিপিএইচ একে ব্যবহার করে গঠন করে কি পিজি এএলডি ফসফো গ্লিসাইলেট বলছি এই পিজি এএলডি যেটা সেটা বারো অনু গঠন হয় বারো অনু বারো অনু পিজি এএলডি গঠন হয় ঠিক আছে এই বারো অনু পিজি এলডির মধ্যে দশ অনু পিজি এলডি থেকে আর ইউ বিপি গঠন হয় এখানে আমি এবার বোঝাতে পারলাম যে পিজিএলডি যে আর ইউবি আর ইউ বিপিকে কিভাবে গঠন করছে দেখো প্রথমে আর ইউ বিপি সিও টুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পিজিএ গঠন করছে পিজিএলডি আবার এটিপি এন এড এন এড ডিপি এইচ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পিজিএলডি গঠন করছে পিজিএলডি আবার কি করছে সেখান থেকে তার দশ অনু পিজিএলডি থেকে আর ইউ বিপি গঠন করছে ওকে আর বাকি যে দুই অনু থাকলো পিজিএলডি এক অনু গ্লুকোজ গঠন করে আর ওপরে কি দিয়ে লিখেছে আর ইউ বিপি তাই না এই আর ইউ বিপিটা কিন্তু ছয় অনু গঠন করে ঠিক আছে এটাও মাইন্ডে রাখবে এখানে কিন্তু ছয় অনু আর ইউ বিপি গঠন করে ঠিক আছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলো কার্বন ডাই অক্সাইডের সঙ্গে আর ইউ বিপি যুক্ত হলো যুক্ত হয়ে পিজিএ গঠন করছে পিজিএ এটিপির সঙ্গে এবং এন এডিপির সাথে যুক্ত হয়ে গঠন করে পিজি এলডি এই পিজি এলডি থেকে আবার গঠন হয়ে যায় আর ইউ বিপি এবং গ্লুকোজ পিজিএলডি বারো অনু গঠন হয় তার দশ অনু কিন্তু সেখান থেকে গঠন হয় আর ইউ বিপি ছয় অনু আর দুই অনু পিজিএলডি থেকে গঠন হয় এক অনু গ্লুকোজ তাহলে দেখো এক অনু গ্লুকোজ তৈরি হতে কত অনু পিজিএলডি প্রয়োজন হচ্ছে দুই অনু পিজিএলডি প্রয়োজন হচ্ছে ঠিক আছে এখান থেকে বুঝতে পারলাম নেক্সট প্রশ্ন আমরা দেখে নেব নেক্সট প্রশ্ন বলেছে পরিবেশের অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে কে সাধক সংশ্লেষ দ্বারা সশন ও পুষ্টি দ্বারা সাধক সংশ্লেষ শ্বসন দ্বারা নাকি সাধক সংশ্লেষ পুষ্টি দ্বারা আমরা জানি সাধক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন উৎপন্ন হয় আর সিও টু কি হয় গৃহীত হয় তাই না সরি সিও টু গৃহীত হয় এটা উৎপন্ন হয় আর শ্বসন যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে সেখানে দেখব আমরা সিও টু উৎপন্ন হয় মানে নির্গত হচ্ছে সিও টু আর অক্সিজেন গৃহীত হয় মানে পুরো উল্টো কনসেপ্ট তাহলে দেখো এ সিও টু গ্রহণ করছে ও টু উৎপন্ন করছে সাধক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় আর শ্বসন প্রক্রিয়া কি হচ্ছে এই সিও টু উৎপন্ন করছে ও টু গ্রহণ করছে তাহলে কি হচ্ছে এইভাবে ব্যালেন্স তৈরি হচ্ছে না তাহলে সি নাম্বার হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার সাধক সংশ্লেষ ও শ্বসন দ্বারা পরিবেশের অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে ওকে নেক্সট প্রশ্ন আমরা দেখে নেব 
এক অণু ও টিপির মধ্যে কত শক্তি সঞ্চিত থাকে একটু আগে তোমাদের বললাম যে এটিপি এনার্জি কারেন্সি এখানে আমি তোমাদের ইন ডিটেলস ক্লিয়ার করে দেব লাস্ট প্রশ্নে দেখো এখানে লাস্ট প্রশ্নে কি বলা আছে লাস্ট এটা ঠিক লাস্ট না আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে তোমাদের যে এক অণু এ টিপির মধ্যে কত শক্তি সঞ্চিত হয় দেখো এখানে অপশন রয়েছে টু পয়েন্ট ফাইভ কিলো ক্যালোরি সিক্স পয়েন্ট টু কিলো ক্যালোরি সেভেন পয়েন্ট ফোর কিলো ক্যালোরি নাইন পয়েন্ট থ্রি কিলো ক্যালোরি তো এখানে যদি তোমাদের আমি সঠিক অ্যান্সারটা চাই তাহলে তোমরা প্রত্যেকে অ্যান্সার কি করবে আমি একটু দেখে নিতে চাই ফটাফট অ্যান্সারটা করো পাঁচ সেকেন্ড টাইম দিলাম ফটাফট অ্যান্সারটা করো আচ্ছা যাই হোক তাহলে এখানে তোমাদের সঠিক অ্যান্সারটা কি হয়ে গেল সি অপশন সি সেভেন পয়েন্ট ফোর কিলো ক্যালোরি তোমাদের একটা কথা বলে রাখি এই যে এক অণু ও টিপি মানে পার অণু এ টিপি যেটাকে আমরা বলছি এ টিপি এটাকে পার অণু বলতে পারি ঠিক আছে পার অণু পার অণু এ টিপিতে বা এক অণু এ টিপিতে শক্তি সঞ্চিত থাকে সেভেন পয়েন্ট সিক্স কিলো ক্যালোরি ওকে তো দেখো এখানে তোমাদের অপশন সেভেন পয়েন্ট সিক্স কিন্তু নেই সেভেন পয়েন্ট ফোর কিলো ক্যালোরি রয়েছে এখান থেকে তোমাদের আমি একটা নতুন কনসেপ্ট বোঝাতে চাই যে তোমাদের যদি অপশন এই রকম থাকে যে সেভেন পয়েন্ট সিক্স নেই কিন্তু সেভেন পয়েন্ট ফোর কিলো ক্যালোরি আছে তাহলে সেভেন পয়েন্ট সিক্সের সবচেয়ে কাছের অপশন কোনটা সেভেন পয়েন্ট ফোর সি নাম্বার যারা করবে ঠিক আছে অসুবিধা নেই রাইট অ্যান্সার ওকে এইবার আমি তোমাদের বলি একটা কথা যে যদি তোমাদের অপশন এরকম থাকতো সেভেন পয়েন্ট ফোর সেভেন পয়েন্ট সিক্স তাহলে তোমরা কি করতে তাহলে কিন্তু তোমরা সেভেন পয়েন্ট সিক্স করবে ওকে আর যদি সেভেন পয়েন্ট ফোর দেওয়া থাকে আর তার আশেপাশে মানগুলো দেখো সব আলাদা আলাদা রয়েছে সিক্স রয়েছে টু রয়েছে নাইন রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা সেভেন পয়েন্ট ফোর যে অপশনটা রয়েছে সেটা তোমরা করতে পারো সেভেন পয়েন্ট তার কাছাকাছি যে মানটা থাকবে সেটাই তোমরা কিন্তু করতে পারো সেভেন পয়েন্ট সিক্স যেটা কাছাকাছি যে মানটাই থাকুক সেটা কিন্তু তোমরা অ্যান্সার করতে পারো যদি সেভেন পয়েন্ট সিক্স অপশনে না থাকে ওকে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমরা ভুল করে আসবে না যে অ্যান্সার না লিখে চলে আসছো এইটা করবে না কিন্তু ঠিক আছে তাহলে নেক্সট আমাদের লাস্ট প্রশ্ন আর ইউ বি আই এস সিও রিবুলাস বিস্পসপেট কার্বো অক্সিলেজ বা রাইবুলেস বিস্পসপেট কার্বো অক্সিলেজ দেখো এতক্ষণ ধরে আমি তোমাদের বলে এলাম না সিও টুর সাথে কি হয় আর ইউ বিপি যুক্ত হয় তাই না যুক্ত হয়ে গঠন করে কি পিজিএ ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড তো সেইখানে আমি একটা জিনিস কিন্তু লুকিয়ে গেছি সেটা হচ্ছে আর ইউ বিআই এস সিও এই আর ইউ বি বিআই এস সিও সাহায্যে কিন্তু এই কার্বন ডাই অক্সাইড আর ইউ বিপির সাথে যুক্ত হয়ে পিজিএ গঠন করে আর এটা লুকিয়ে যাওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে এই প্রশ্নটা খনিজ লবণ নাকি ভিটামিন এই প্রশ্নের উত্তরটা জানার জন্য কিন্তু আমি লুকিয়ে গেছি গতকাল কিন্তু অলরেডি মক টেস্টে আমরা আলোচনা করে এসেছি তো যারা জানো ফটাফট অ্যান্সার করো তিন সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি ফটাফট অ্যান্সারটা করো যারা যারা পারে ফটাফট অ্যান্সারটা করো আর ইউ বিআই এস সিও এটি হলো একটি উৎসেচক এই উৎসেচকের সহায়তায় কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড আর ইউ বিপির সাথে যুক্ত হয়ে গঠন করে পিজিএ ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড যেটা সাধক সংশ্লেষের প্রথম স্থায়ী যোগ ওকে তাহলে আজকে তাহলে আজকে ক্লাস এখানে শেষ হলো তোমরা কে কটা সঠিক অ্যান্সার করলে অবশ্যই আমি তোমাদের কমেন্ট বক্সে লক্ষ্য করব এবং দেখব তোমরা কে কটা সঠিক অ্যান্সার করলে ঠিক আছে প্রত্যেকে কিন্তু লাইভ ক্লাস অ্যাটেন্ড করবে ঠিক আছে যারা যারা লাইভ ক্লাস অ্যাটেন্ড করবে তারা সকলে আমার সঙ্গে থাকবে এই কারণে তোমাদের লাইভ ক্লাস কিন্তু আমিও তোমাদের সঙ্গে অ্যাটেন্ড করব ঠিক আছে তো যাই হোক আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে টাটা